Bienvenidos a Prohibido Callarse, el programa de Roberto Rodríguez Cejera, quien se encuentra en una asignación especial. Yo soy Juan Camilo Gómez, es un placer acompañarlos esta noche para continuar esos especiales de documentales cubanos. Hoy tenemos un programa muy especial, nos acompaña Daimari Saboada nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ti y un placer estar acá. Una periodista que se ha encargado de traer y de llevar a sus pantallas esta serie de documentales, Hoy con algo muy especial, cortometrajes, para llevar pequeñas historias de muchos eh, aspectos y muchas caras de Cuba que no vemos. Y una es el deporte, porque si hay un deporte que vemos es el béisbol, pero lo que no nos encontramos es con un mundo subterráneo donde se exploran muchísimas otras prácticas. Sí, este es un deporte underground. Hoy vamos a ver una serie de documentales que van eh, hacia todas las esferas de la vida cotidiana en Cuba. El deporte es una de ellas, obviamente, pero no vamos a ver el deporte habitual. Vamos a, vamos a hablar de fútbol, de surf, de skate. Es decir, vamos a ver deportes que en Cuba también se practican, que no son muy comunes, que no son muy conocidos, pero que llegan a mover incluso a otras personas en la comunidad. Es decir, que, que son deportes que, que llevan a, a varias personas, es decir, que mueven a, a, mucho, a muchos seguidores. Entonces, por allí van estos documentales que te propongo ver ahora de primera mano. Claro que sí, y sin más, dos documentales muy cortitos, cortometrajes de deportes en Prohibido Callarse. Ya no se puede decir que es un hobby, ¿no me entiendes? Porque ya es parte de mi vida. Eso tú no lo, lo escoges. Solo aparece en tu vida y tú dices, ¿lo tomo o lo dejo? Cuando dejo de patinar es como que te falta el aire, es algo súper loco. Es una sensación que es muy difícil de explicar. Es muy, muy especial. Yo describiría a Cuba una isla muy loca. Creo que lo que más me gusta de Cuba es la amistad que he hecho con mis amigos. Son mis hermanos y son todos. No son cubanos nada más. Son extranjeros. No se nota la diferencia que yo tengo, no tengo dinero y él tiene dinero. Porque siempre tratamos de buscar la forma de, de divertirnos mucho con menos. No es solo la adrenalina que tú sientes cuando estás patinando tu fiel. Es una sensación que, que es única. Es un deporte que es muy, muy traicionero, porque un día patinas como un profesional y otro día eres un simple muchacho que estás aprendiendo con él. En Cuba sí nos gustaría que todos los deportes se vieran como deporte. montar skate a los 13, 14 años, un poco tarde, porque empecé primero en sur. Lo que pasa en Cuba es que nada más hay olas en invierno, en temporada de ciclones. Traté de buscar un deporte que se pareciera y encontré el skate. Un extranjero cuando viene a Cuba lo que más le sorprendería es las personas son divertidas, siempre están tratando de, de que otra persona se sienta bien. Aunque no haya posibilidades ni nada, siempre está con, con el nivel de vamos a salir adelante, vamos a divertirnos. Si no tenemos, inventamos algo. Hay momentos así especiales de que todos nos reunimos y todos tenemos el mismo propósito de de salir, sufrir todos juntos, de pasar un día especial. Tienen problemas, pero en ese momento se olvidaron del mundo, están tratando de dar lo mejor de sí. Y están compartiendo todo el mundo juntos. Y la cosa es que pasa con nosotros, que nos miran y piensan que somos unos, unos locos de la vida, que estamos nada más para drogas, ron, no sé qué más, y piensan que es eso nada más. Es loco porque somos personas normales que experimentamos nuevas cosas que no es lo normal. Es como que crean, ya sabes que tú tienes que caminar con los dos pies uno delante del otro. No, yo quiero caminar de lado. Me llamo los manitores de Rivera, vivo en La Habana, en Playa. Mi vida es el espejo y no, no puedo dejarlo. Toda esta pasión comenzó 
sobre el, el, el Mundial del 78, estando pegado en séptimo grado, vi un documental de Pelé y quedé fascinado. Ya yo venía como con algo por dentro brasileño. Había visto también un documental de Ipanema en Copacabana y me había quedado encantado con, con las vistas desde el, desde el Concobado. La historia del deporte en Bauta es béisbol, baloncesto, voleibol. La pelota. El de Bauta es béisbol. Más béisbol que fútbol. También la pelota es béisbol. El béisbol en Bauta ha sido uno, uno de los deportes más seguidos por la población. Aunque se ha elaborado en ciertas estrategias para que ese atleta, tanto infantil como de los equipos superiores, eh, tengan la asistencia técnica. El fútbol sí ha sido un competidor para el béisbol, pero el béisbol ha sido significativo. Eh, primero empecé a jugar béisbol y después cuando pasé a sexto grado, ya entonces amiguitos míos que, que estudiamos juntos y eso, eh, ya estaban en este mismo terreno jugando eh, fútbol. Y entonces como que me empezaron a inclinar hacia, hacia, hacia el fútbol y le seguí los pasos y así entonces comenzó mi, mi vida, en, en comencé a dar las primeras patadas en el fútbol. Ahí eso ha sido tremendo, desde niño. Fue premiado con todos los, todos los años por el juego de fútbol. Un estadio repleto. Dos equipos con mucha entrega en el terreno. Todo muy, todo muy, muy un ambiente excelente para jugar fútbol. Yo estaba allá, detrás de la portería de, de Bauta en ese momento. Allá. Yo... Como, como siempre estudié por Caimito, eh, jugaba por allá, aunque sí soy nacido y criado aquí en, en el pueblo de Bauta. Partido una cero a favor de Bauta, ya te digo, un juego en medio campo muy cerrado, las marcas eran muy duras. Matías, un lateral izquierdo eh, de Caimito, centra un balón. Faltando 15 minutos, una entrada por la derecha del equipo caimitense, un centro, un disparo de Manolo y un gol. Gol de un bautense jugando por Caimito. Ojito, hace un disparo fuerte, el balón se eleva, yo entro, toco el balón con la punta del, del, del taco, el balón se eleva, el portero me salió y anoté el tanto de la victoria. Todo el estadio se levanta, que todo el mundo eh, le da ese, esa, esa gran magnitud, chocas con gente, abrazas a gente, besas a gente que no conoce inclusive, y todo se convirtió en una fiesta. Hubo aficionados que se, eh, se metieron en el terreno y me cargaron y me pasearon por todo el por todo el estadio coreando manguera, manguera, que era como me decían cariñosamente todo. Desde que tenía alrededor de 21 o 22 años, empecé a tener problemas en, en, en los meniscos y nunca tuve un tratamiento, eh, un, un seguimiento a esa, a esa lesión, por lo cual en la medida que fueron pasando los años y seguía sin un tratamiento específico, se me fue agudizando al punto de que eh, hoy en día todavía eh, corro en las mañanas pero a veces tengo que caminar y no puedo trotar porque las rodillas como que me, como que me molestan. A partir del Mundial del 82 comencé algo que se volvió después una tradición en, en el pueblo. Logré conseguir una bandera brasileña, la hice en el techo de mi casa. Cuando subí la primera bandera, eh, se presentó en mi casa un policía, apellido Batista. En ese momento yo no estaba en mi casa, mi mamá le trató de explicar, pero de todas formas insistió en esperarme. Y cuando yo llegué, me dijo que yo, que qué significaba esa bandera. No sabía ni de qué país era esa bandera. Y me dijo que tenía que bajarla. Yo le dije que no las iba a bajar. Que yo era feliz en este país solamente un mes cada cuatro años. Manguera está loco, Manguera enfermo a Brasil y a Brasil va de picada. Vino el del 86. Conseguí otra y ya subí dos. Eh, igual, todo el mundo le llamaba la atención, pero no pasaba de, de ahí. Después, en el, en, el, en el 90, ya si mal no recuerdo, eran cuatro las banderas. Como que llamaba un poco más la atención, pero todo igual. Todo el mundo me preguntaba qué significaban las banderas, por qué las ponía. Cuando tenía las banderas, las ponía allá arriba. Subía y bajaba por ahí como, como estuviera caminando. Entonces después fue, si mal no recuerdo, en el año 94 o en el 98, ya entonces prendió la, la, esta tradición de que le hablo, que salió la primera eh, bandera 
que no era brasileña, pusieron una argentina. Yo lo seguí. Yo soy fanático, defensor de la Argentina. Fanático de la Argentina. Me busqué mi bandera argentina y puse la mía también. Y entonces ya después, a partir del año 2002, si mal no recuerdo, Corea y el Mundial de Corea y Japón, ya así prácticamente se llenó el pueblo de bandera. A punto de que después, en el 2006, salieron más todavía y en este último 2010, ya el pueblo, en, en el mástil de mi casa, eh, uno podía subir y podía contar fácilmente más de 25 o 30 banderas eh, entre brasileñas, eh, alemanas, eh, argentinas, italianas, francesas. O sea, que se volvió como una tradición. Tuve una antena desde el año 96 a escondida. En estos momentos eh, tengo amistades que aún tienen equipos de eso y a veces los molesto, voy a verlo o de lo contrario tengo que ir a un hotel y pagar bien caro para poder ver un partido y, y ver una señal que era la misma que yo recibí en mi casa. Y ahí es legal, en mi casa era ilegal. Eh, cuando hay mmm, partido, todos los años él lo disfruta a su manera, ¿no? Gritándole a los muchachos, llamando a los muchachos. Lo vive con una locura tan grande que yo me quedo boba muchas veces que, que pueda resistir todo eso. Ángela está loco. Levanta, levanta, nega manhosa, deja de ser preguiçosa, va a procurar lo que hacer. Nega, deja de ser. Y esto, en el mismo sueño, logré quitarse a la artista Xiomara Jimena. Eh, mi pasión por el deporte eh, como que pudo haber influido un poco en, en, en la decisión de ella. Yo nunca hubiera querido que la relación terminara. Eh, pero bueno, sí me doy cuenta después de, de haber sufrido la, la separación que, 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 que pudo haber dedicado más tiempo a la relación y no tanto, tanto tiempo a a la pasión del, del deporte. Libertad es sinónimo de, 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 de elección, que la, que la persona tenga eh, posibilidad de elegir y hacer con su vida lo que estime conveniente. El gran sueño de mi vida sería algún día poder tener la dicha de visitar Brasil. Interesantísimo, Daimaris, ver cómo son estas prácticas ajenas al béisbol, que es lo que nos estamos acostumbrados a ver, pero cómo eh, vemos el tema del skate, el tema del fútbol, el tema del surf. Sí, por ejemplo, el, el tema del fútbol en los últimos años ha, ha sumado muchos seguidores. Es decir, eh, hoy en Cuba se pueden distinguir seguidores del Real Madrid y seguidores del Barça. Es decir, eh, grupos que incluso llegan a enfrentarse, como mismo pudieran enfrentarse Industriales y Santiago de Cuba en su momento, hace muchas décadas atrás. Igual ocurre con el skate, este corto que veíamos, es decir, el skate en Cuba toma auge en los últimos años. Este corto que veíamos lo filmaron realizadores norteamericanos que viajaron a la isla y estuvieron por varios días compartiendo con, con este practicante que es muy conocido, este practicante de skate dentro de Cuba y que incluso ya tiene varios documentales en, en su haber, es decir, en los que es protagonista. Veíamos una fotografía impecable en este documental, que incluso este documental ha ganado varios premios como, como trabajo audiovisual fuera de Cuba. Y muy merecidos. Y no se nos muevan de prohibido callarse, porque al regresar vamos a ver un animal sagrado en Cuba. ¿Y qué tan sagrado puede llegar a, sonar a ser un animal en un país con hambre? No se muevan, regresamos en segundos en Prohibido Callarse.